हेलो एवरीवन आज हमें करना है एक्सरसाइज सिक्स पॉइंट फाइव और सिक्स पॉइंट फाइव में फ्रॉम क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी फोर करना है ठीक है ना आज हम ट्वेंटी फोर ट्वेंटी फाइव ट्वेंटी सिक्स ये तीन क्वेश्चंस बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है अब बच्चे को इसमें बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो जाती है ठीक है ना तो आई प्रोमिस यू अगर आप इस वीडियो को बिल्कुल एंड तक देखते हैं तो ये तीनों क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा ठीक है और आपसे मैं एक बात बताना चाहता हूँ आपसे एक रिक्वेस्ट है कि चैनल पर न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले बेलाइकन प्रेस कर दें और आपसे एक और रिक्वेस्ट ये है कि आप वीडियो को शेयर कर दिया करें ठीक है ना अपने फ्रेंड्स से ठीक है आप सर के लिए इतना तो कर सकते हैं जब सर आपके लिए इतना वर्क कर रहे हैं इतना मेहनत कर रहे हैं तो आप इतना तो कर सकते हैं कि वीडियो को शेयर कर सकते हैं और कमेंट जरूर किया करें ठीक है ना बस इतनी सदी काम करनी है आपको आप वीडियो को एंड तक वॉच करें आप कितना समझ पा रहे हैं ये मुझे कॉमेंट करके बताएंगे ठीक है तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी देखिए क्वेश्चन ट्वेंटी हमारा वर्ड प्रॉब्लम है और वर्ड प्रॉब्लम क्वेश्चन को सबसे पहले उसे समझना इंपॉर्टेंट होता है ठीक है ना आपको फास्ट में रीड नहीं करना है केयरफुल रीड करना है और आराम से इसे रीड करना है ठीक है इतनी बातें और लाइन बाय लाइन पढ़े और समझे इसका मतलब क्या बताना चाह रहा है ठीक है और वर्ड प्रॉब्लम के बेस में मैंने इसमें तीन वीडियोज अपलोड कर दिया है आई थिंक पार्ट सेवेंटीन एटीन नाइनटीन तीन वीडियोज हैं अगर वो तीन वीडियो जो प्रीवियस के हैं प्ले प्लेलिस्ट में जाकर आप देख सकते हैं वो वीडियो अपलोड की जा चुकी हैं ठीक है ना अगर उसे देख लेंगे तो आपको आइडिया आ जाएगा कि वर्ड प्रॉब्लम की क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करते हैं ठीक है तो 24 देखते हैं इसमें क्या किया शो दैट राइट सर्कुलर कोन ऑफ लिस्ट यहां पे क्या बोला लिस्ट शो दैट राइट सर्कुलर कोन ऑफ लिस्ट कर्व सरफेस एंड गिवन वॉल्यूम हैज एन ऑल्टीट्यूड इक्वल टू रूट टू टाइम्स रेडियस ऑफ द बेस ठीक है ना इसमें कह रहा है कि आपको एक राइट सर्कुलर कोन है ठीक है ना शो दैट राइट सर्कुलर कोन ऑफ लिस्ट कर्व सरफेस लिस्ट कर्व सरफेस एरिया मतलब यहाँ पे ये यह हो गया कि जो आपका कर्व सरफेस एरिया है वो लिस्ट है मतलब यहाँ मिनिमम बताना है आपको जो कर्व सरफेस एरिया है उसके बारे में क्या प्रूव करना है कि कर्व सरफेस एरिया आपका मिनिमम है एंड गिवन वॉल्यूम क्या गिवन है वॉल्यूम गिवन है अब याद करें मैंने प्रीवियस वीडियोज में बता रखा है वर्ड प्रॉब्लम में जो चीज भी गिवन होती है उसे हम कॉन्स्टेंट मानते हैं तो यहाँ पे वॉल्यूम क्या गिवन है तो वॉल्यूम हमारा क्या कहलाएगा कॉन्स्टेंट होगा ठीक है ना तो गिवन वॉल्यूम हैज द ऑल्टीट्यूड इक्वल टू रूट टू टाइम्स रेडियस ऑफ द बेस मतलब जो आपका कौन है कौन की जो हाइट है ना वो रूट टू टाइम्स क्या होना चाहिए आर होना चाहिए प्रूफ करना आपको ठीक है चलिए तो हमारा ये कौन है ठीक है ना कौन में इसकी हाइट को एच मान लिया रेडियस को आर मान लिया और स्लैंड हाइट को हमने एल मान लिया ठीक है ना लेट रेडियस हमारा आर हो गया हाइट को हमने एच मान लिया ठीक है हमें प्रूफ क्या करना है कि कर्व सरफेस एरिया जो हमारा है वो मिनिमम है उसके बाद क्या प्रूफ करना है इसकी ऑल्टीट्यूड है ना वो रूट टू टाइम्स रेडियस ऑफ द बेस है मतलब एच इक्वल टू में रूट टू आर से है ना रूट टू आर ये प्रूफ करना है हमें ठीक है और वॉल्यूम ऑफ कौन हमारा क्या है गिवन था तो वॉल्यूम ऑफ कौन हमारा क्या है ये गिवन है ठीक है ना जो चीजें गिवन होती है वो हमारा क्या कॉन्स्टेंट होता बताया था हमने ठीक है ना तो वॉल्यूम ऑफ कौन को हमने जो वी है वो गिवन है ठीक है ना तो वॉल्यूम ऑफ कौन को हमने मान लिया वी तो वन बाई थ्री पाई आर स्क्वायर एच ठीक है ना मिनने यहां से क्या किया एच की वैल्यू निकाली किसकी वैल्यू निकाली एच की वैल्यू यहां मल्टीप्लाई किया थ्री वी अब पाई आर स्क्वायर यहां डिवाइड में आ गया तो एच की वैल्यू कितनी होगी थ्री वी अपन पाई आर स्क्वायर हो गया ठीक है ना इसमें कोई परेशानी आपको ठीक है इतनी बातें अब देखिए थ्री वी बाई पाई ऐसा कर दिया इंटू में वन बाई स्क्वायर कर दिया इसलिए ऐसा किया हमने ऐसा हमने इसलिए किया थ्री बी है पाई भी कांस्टेंट है और ये वी भी कांस्टेंट है कि वी गिवन है वी गिवन है तो कांस्टेंट है तो पूरा पार्ट कांस्टेंट हो गया अब इस पूरे कांस्टेंट को हमने कोई सिंगल कांस्टेंट मान लेंगे हमने मान लिया थ्री वी अपन पाई ये हमारा कांस्टेंट है तो हमने इस पूरे को मान लिया कि वो हमारा सी है कि हर जगह हमें बार बार ये ना लिखना पड़े इसको हमने एक लेटर से हमने मान लिया कि सी हमारा हो गया ठीक है ना तो ये एच जहां पर थ्री वी बाई पाई है उसको हमने क्या माना सी माना तो सी और नीचे में क्या आर स्क्वायर तो आर स्क्वायर हो गया ठीक है इसको हमने इक्वेशन फर्स्ट मान लिया ठीक है इतनी बातें इतनी बातें समझ में आपको आ गई अब यहां पे देखें आप इसमें क्या देखना है आपको कर्व सरफेस एरिया हमारा जो होता है वो पाई आर एल होता है क्या होता है पाई आर एल ठीक है ना कर्व सरफेस एरिया को हमने ए मान लिया ए इक्वल टू में पाई आर एल हो गया ठीक है इसको हमने सेकंड मान लिया ठीक है अब यहां पे दो वेरिएबल है आर भी है और एल भी है क्या है आर भी है और एल भी है, है ना तो अब हम ये इन ट्राइंगल ए ओ बी यहां इन दोनों में किसी ए को हटाना हमें तो हमने देखा ट्राइंगल ए ओ बी में ए ओ बी में यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम आपको पता है ना कि आपको एल स्क्वायर इक्वल टू कितना है एच स्क्वायर प्लस में आर स्क्वायर है ना तो एच स्क्वायर प्लस में कितना हो गया आर स्क्वायर हो गया अब देखेंगे यहाँ पे एच की वैल्यू क्या है एच की वैल्यू सी अपन में आर आर स्क्वायर है
अब देखे यहाँ पे हमारा सिंगल वेरिएबल हो गया आर हमारा वेरिएबल है आर वेरिएबल है सी हमारा क्या कॉन्स्टेंट है पाई भी कॉन्स्टेंट है ठीक है ना सी हमारा क्या कॉन्स्टेंट है ठीक है अब देखो यहां से अब इसे डिफ्रेंशिएट करना मुश्किल है क्योंकि रूट में आ गया ना तो रूट में आगे डिफ्रेंशिएट करना थोड़ा सा लेंदी हो जाएगा इसलिए हमने क्या करें इस पर स्क्वायरिंग कर दिया और स्क्वायरिंग बोथ साइड स्क्वायर करने से फायदा क्या होगा ये हमारा ए स्क्वायर हो गया ये पाई का स्क्वायर ये आर का स्क्वायर स्क्वायर से रूट कैंसिल सी स्क्वायर अपॉन में आर की पावर में फोर फिर प्लस में आर स्क्वायर हो गया ठीक है ना अब हमने क्या कर दिया यहाँ पे देखेंगे ये ये पाई स्क्वायर है आर स्क्वायर को अंदर मल्टीप्लाई कर दिया आर स्क्वायर को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आर स्क्वायर यहाँ आने पे आर की पावर फोर कैंसिल हो जाएगा आर स्क्वायर से तो कितना आर स्क्वायर बचेगा और आर स्क्वायर यहाँ आने पे आर की पावर फोर हो गया ठीक है ना यहाँ और यहाँ मल्टीप्लाई कर दिया ठीक है अब जो हमारा ए स्क्वायर था ना उसको हमने मान लिया जेड है क्या मान लिया हमने इसको जेड मान लिया ठीक है ना तो ए स्क्वायर को हमने जेड मान लिया अभी हमारा सिंगल वेरिएबल हो गया क्या आर हो गया सी तो हमारा कॉन्स्टेंट है पाई हमारा कॉन्स्टेंट है डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू आर वी गेट ठीक है ना इसमें कोई परेशानी आई होप इसमें कोई परेशानी आपको नहीं हो रही है ठीक है ना चलिए अब यहां पे देखते हैं इसको अब हमने इसे जब डिफ्रेंशिएट किया है तो ये जब हमारा पाई स्क्वायर तो ऐसे रहेगा सी स्क्वायर कॉन्स्टेंट छोड़ दो वन बाई आर स्क्वायर को डिफ्रेंशिएट करने पे माइनस का टू बाई आर क्यूब होगा कितने का माइनस का टू बाई आर क्यूब और यहाँ पे क्या हमारा आर की पावर फोर है आर की पावर फोर को डिफ्रेंशिएट करने में कितना आएगा फोर आर क्यूब होगा ठीक है ना ये पाई स्क्वायर हो गया यहाँ मल्टीप्लाई किया माइनस का टू सी स्क्वायर आर क्यूब प्लस में देश है ना इसके बाद हम क्या करते हैं डिफ्रेंशिएट करने के बाद हम क्रिटिकल पॉइंट्स निकालते हैं क्रिटिकल पॉइंट्स कैसे निकालते हैं जो वैल्यू गिवन है उसको इक्वेट करते हैं जीरो से ये पूरी वैल्यू को हमने इक्वेट कर दिया जीरो से तो पाई स्क्वायर तो कॉन्स्टेंट जीरो खत्म हो गया ये पूरी वैल्यू कितनी हो गई इक्वल टू जीरो हो गई ठीक है ना ये माइनस था इधर अगर प्लस हो गया आर को यहाँ मल्टीप्लाई किया आर की पावर में सिक्स और ये टू से ये फोर कैंसिल टू तो सी स्क्वायर अपन में क्या आ गया यहाँ पे टू आ गया कि आर को यहाँ मल्टीप्लाई करने में आर की पावर सिक्स सी स्क्वायर बाई टू इस हमारा ये क्रिटिकल पॉइंट निकल गया इसके बाद हमने क्या किया अगेन डिफ्रेंशिएट इसको हमने क्या किया फिर से डिफ्रेंशिएट किया तो पाई स्क्वायर एज इट इज रह गया अब यहाँ पे देखिए माइनस का टू सी स्क्वायर कॉन्स्टेंट है इसको छोड़ दें वन बाई आर क्यूब को डिफ्रेंशिएट करेंगे तो कितने का माइनस का थ्री अपन आर की पावर फोर हो जाएगा और इसे डिफ्रेंशिएट करने में कितना ट्वेल्व आर स्क्वायर आ जाएगा ठीक है ना देखो ये डिफ्रेंशिएशन है डिफ्रेंशिएशन बेसिक चीजें हैं आप मैक्सम मिनिमा कर रहे हैं तो आप होप की आपको डिफ्रेंशिएशन आती होगी तो आप मैक्सम मिनिमम वॉच कर रहे हैं ठीक है इतनी बात है ये आपको पाई स्क्वायर हो गया अब ये माइनस माइनस प्लस हो गया सिक्स 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 सी स्क्वायर अपॉन में आर की पावर फोर प्लस में ट्वेल्व आर स्क्वायर ठीक है ना अब देखो यहां पे हमने नोटिस ये किया ये पाई स्क्वायर हमारा कांस्टेंट है सी कांस्टेंट है सी स्क्वायर कांस्टेंट है ट्वेल्व भी कांस्टेंट है आर की पावर फोर आर की जगह कुछ भी रखो पावर में क्या फोर है ये भी हमारा क्या होगा पॉजिटिव हो जाएगा ये हमारा क्या है आर स्क्वायर है या आर की जगह कुछ भी रखो तब भी हमारा ये पॉजिटिव हो जाएगा ये पॉजिटिव ये पॉजिटिव ये सारी की वैल्यू की सारी वैल्यू क्या पॉजिटिव हो जाएगी ठीक है ना अगर यहां से आर की वैल्यू निकाल कर भी पुट करो तो पॉजिटिव ही वैल्यू आएगी ठीक है ना तो हमने यहां पे थोड़ा शॉर्ट कर दिया वी नोटिस दैट एवरी टर्म्स आर पॉजिटिव ठीक है ना सारे के सारे टर्म्स हमारे क्या है एवरी टर्म्स इज पॉजिटिव सारे के सारे टर्म्स हमारे क्या हो गए पॉजिटिव हो गए जब सारे टर्म्स पॉजिटिव हो जाएंगे तो डबल डेरिवेटिव क्या होगा मोर देन जीरो हो जाएगा जब मोर देन जीरो हो गया किस पे मोर देन जीरो हुआ आर की पावर सिक्स पे ठीक है ना आप ये जो लिखा ना वी नोटिस दैट एवरी टर्म्स इज पॉजिटिव ये ना लिखकर आप R की जगह पे C स्क्वायर बाई टू की पावर में वन बाई सिक्स रखोगे ना तभी पॉजिटिव ही वैल्यू आएगी तो वो तो थोड़ा लेंदी हो जाएगा उसे मत करो आपने देखा ही हमारा सारा का सारा पॉजिटिव ही वैल्यू है ठीक है ना जो पॉजिटिव दे रहा है क्योंकि R हमारा क्या है सब R की R हमारा तो वेरिएबल R है आ, हमने देखा वेरिएबल की पावर में हमारा क्या है इवन है तो वेरिएबल की पावर इवन होने का मतलब क्या है कि पूरा का पूरा पॉजिटिव ही तो आएगा यहाँ कहीं नेगेटिव साइन तो है ही नहीं है तो पॉजिटिव मतलब मोर देन जीरो हो गया तो ये हमारा क्या हो गया मोर देन जीरो किस पे हो रहा है आर की पावर सिक्स पे हो रहा है ठीक है ना इतनी बातें तो हेंस कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन इज लिस्ट लिस्ट मीन मिनिमम यहां लिस्ट लिख दो या आप यहां लिख दो मिनिमम ठीक है ना समझ में बात आपको आ रही है हा तो अब समझे यहां पे तो आपका लिस्ट कर्व सरफेस एरिया ऑफ द कोन हमारा लिस्ट हो ये तो प्रूफ करना था मिनिमम प्रूफ करना था किस पे हुआ था आर की पावर सिक्स पे हुआ सी एस पावर बना है ना तो जो हमें जो प्रूफ करना था उस प्रूफ में हमें प्रूफ करना था कर्व सरफेस एरिया हमारा मिनिमम है एक बात प्रूफ हो गई अब हमें क्या प्रूफ करना है एच इक्वल रूट टू आर प्रूफ करना है ठीक है एच और आर का रिलेशन यहाँ पे है तो यहाँ पे मैं सी की वैल्यू पुट कर देंगे तो ह
सी की वैल्यू पूर्व तो एच जहां सी था सी की वैल्यू कितनी है रूट टू आर क्यूब अपन में कितना है यहाँ पे आर स्क्वायर था अपन में आर स्क्वायर अब देखो ये आर स्क्वायर से कैंसिल तो एच की वैल्यू कितनी आ गई रूट टू आर आ गया ये तो प्रूफ करना था हेंस ऑल्टीट्यूड इज इक्वल टू रूट टू टाइम्स रेडियस ऑफ द बेस ऑल्टीट्यूड जो हमारा है वो इक्वल हो गया रूट टू टाइम्स रेडियस ऑफ द बेस ये प्रूफ करना था हेंस प्रूव हो गया क्लियर थी बातें तो आपको क्या करना है यहाँ पे आपको बहुत ही आराम से ये क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी फोर है पहले इस वाले पेज को पूरे को अच्छे से नोट डाउन कर लें इसे नोट डाउन करने के वीडियो को पॉज कर इसे नोट डाउन कर लें ठीक है ना इसे नोट डाउन करने के बाद आपको फिर इसे नोट डाउन करना है ठीक है इतनी बातें इसे नोट डाउन कर लें इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी फाइव करेंगे जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो क्वेश्चन ट्वेंटी फाइव देखते हैं ट्वेंटी फाइव में गिवन आपका शो दैट बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है ठीक है ना बहुत चांसेस है कि बोर्ड एग्जामिनेशन में ये सारे क्वेश्चन पूछ ले जाए ठीक है क्वेश्चन 18, 19, 20 जो है 26 तक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ठीक है ना इसकी प्रैक्टिस बहुत अच्छे से करेंगे आप 25 फाइव गिवन आपका शो दैट सेमी वर्टिकल एंगल ऑफ द कोन ऑफ मैक्सिमम वॉल्यूम एंड ऑफ द गिवन सलाइंट हाइट इज टेन इनवर्स रूट टू क्वेश्चन को बहुत ही ध्यान से समझना है इसमें कह रहा है शो दैट द सेमी वर्टिकल एंगल ऑफ द कोन जो कोन आपका है उसका सेमी वर्टिकल एंगल ठीक है ना इसको यहां पर समझेंगे आप हमने कौन बनाया इसका सेमी वर्टिकल एंगल को हमने थीटा मान लिया ठीक है ना शो दैट सेमी वर्टिकल एंगल ऑफ द कोन ऑफ मैक्सिमम वॉल्यूम ठीक है ना एंड ऑफ गिवन सलाइंट हाइट तो यहां पे क्या गिवन है सलाइंट हाइट गिवन है ठीक है ना तो वो हमारा कांस्टेंट होगा इज टेन इनवर्स रूट टू तो मतलब सेमी वर्टिकल एंगल को सेमी वर्टिकल एंगल को आपको प्रूव करना है टेन इनवर्स क्या रूट रूट टू है ठीक है ना तो अब यहां पर देखिए ध्यान से यहां पर हमने सलाइंट हाइट को हमने एल मान लिया ठीक है हाइट को एच मान लिया और रेडियस को स्मॉल आर मान लिया और सेमी वर्टिकल एंगल को थीटा मान लिया आपको प्रूफ क्या करना है कि वॉल्यूम ऑफ कोन को मैक्सिमम प्रूफ करना है और सेमी वर्टिकल एंगल जो है थीटा जो हमने माना है उसको प्रूफ करना है कि टेल इनवर्स क्या है रूट टू है ठीक है इतनी बातें अब देखेंगे यहाँ पे तो वॉल्यूम ऑफ कोन हमें यहाँ पे बताना है कि मैक्सिमम तो वॉल्यूम ऑफ कोन क्या आएगा वन बाई थ्री पाई आर स्क्वायर एच ठीक है इतनी बातें वॉल्यूम को हमने वी मान लिया तो पाई बाई थ्री आर स्क्वायर एच अब यहाँ पे दो वेरिएबल हो गया आर स्क्वायर भी है और एच भी दो वेरिएबल हो गए अब इसको हमें क्या करना पड़ेगा सिंगल वेरिएबल में पहले कन्वर्ट करना पड़ेगा ठीक है इसके लिए हमने लिया ट्राइंगल ए ओ बी इन ट्राइंगल ए ओ बी में यूजिंग पाइथोगोस थर्म आपको पता है कि एल स्क्वायर क्या आएगा एच स्क्वायर प्लस में एच स्क्वायर प्लस में आर स्क्वायर तो एल स्क्वायर क्या हो गया एच स्क्वायर प्लस में आर स्क्वायर हो गया ठीक है ना मीन्स आर स्क्वायर प्लस में एच स्क्वायर हो गया अब यहाँ पे ध्यान से देखें ये एल जो हमारा है सलाइंट हाइट हमारा क्या है कांस्टेंट है ये हमारा गिवन है जो चीजें गिवन होती है वो हमारा क्या होता है कांस्टेंट होता है ठीक है ना तो हमने देखा यहाँ पे आर स्क्वायर को रिप्लेस कर सकता हो तो आर स्क्वायर हमारा यहाँ पे एच स्क्वायर को हम माइनस कर दिया तो कितना होगा एल स्क्वायर माइनस में एच स्क्वायर इसको हमने मान लिया है ना इसकी वैल्यू जो है आर स्क्वायर इक्वल टू में एल स्क्वायर माइनस में एच स्क्वायर इसको पुट कहाँ कर दिया हमने फर्स्ट में इसकी वैल्यू कहाँ पुट कर दी हमने फर्स्ट में ठीक है ना ये फर्स्ट जहाँ वहाँ पुट कर दिया तो वी है पाई बाई थ्री है जहाँ पे आर स्क्वायर है वहाँ पे कितना आ गया एल स्क्वायर माइनस में एच स्क्वायर फिर इंटू में एच एच हो गया या मल्टीप्लाई कर लिया अब देखो ये सिंगल वेरिएबल हो गया पाई बाई थ्री कॉन्स्टेंट है एल स्क्वायर भी कॉन्स्टेंट है क्योंकि गिवन है यहाँ पे सलाइंट हाइट गिवन है तो कॉन्स्टेंट है तो हमारा सिंगल वेरिएबल क्या हो गया एच हो गया ये हमारा यहाँ पे अब सिंगल वेरिएबल एच हो गया ना इसे डिफ्रेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू एच ठीक है तो डी वी वाई डी एच पाई बाई थ्री एच को डिफ्रेंशिएट करेंगे वन आएगा इसे डिफ्रेंशिएट करेंगे कितने का थ्री एच स्क्वायर हो गया इसके बाद हम क्या करते हैं क्रिटिकल पॉइंट्स के लिए करते हैं ठीक है ना तो डी वी वाई डी एच को इक्वेट कर दिया हमने जीरो से इस पूरी वैल्यू को जीरो से इक्वेट करेंगे तो ये तो कॉन्स्टेंट है तो पाई बाई थ्री तो हमारा जीरो से इक्वल होगा नहीं इसको छोड़ दो है ना इसकी वैल्यू को हमने क्या कर दिया इक्वेट किया जीरो से तो थ्री एच स्क्वायर इक्वल टू में कितना आ जाएगा एल स्क्वायर आ गया इसको इधर कहते पॉजिटिव हो जाएगा ना तो अब यहाँ पे जो थ्री है यहाँ डिवाइड में आ जाएगा है ना तो यहाँ से एच की वैल्यू कितनी आ गई इस पर रूट करोगे तो कितना आएगा एल अपॉन में अंडर रूट थ्री प्लस माइनस क्यों नहीं करेंगे क्योंकि हमारा हाइट हाइट तो निगेटिव होता नहीं है चलिए पॉजिटिव रहेगा तो क्रिटिकल पॉइंट हमारा ये आ गया इसके बाद हम क्या करते हैं अगेन डिफ्रेंशिएट जो आपने डिफ्रेंशिएट किया उसको फिर से डिफ्रेंशिएट करो जब फिर से डिफ्रेंशिएट करेंगे तो पाई बाई तो हमारा एज इट इज रहेगा ठीक है एल स्क्वायर करने में कितना जीरो आएगा इसे डिफ्रेंशिएट करने में कितना आएगा सिक्स हो जाएगा है ना तो थ्री से सिक्स कैंसिल तो टू हो गया ठीक है तो कितना माइनस में टू पाई हो गया ठीक है इतनी बातें समझ में गई डबल डेरिवेटिव करने पे माइनस का टू पाई एच हो गया अब एच की वैल्यू कितनी है एल बाई रूट थ्री जहां एच वहां पे एल
ठीक है और टेन क्या होता है परपेंडिकुलर अपन बेस होता है तो परपेंडिकुलर हमारा क्या है आर है और बेस हमारा क्या है हाइट एच है आर और एच में हमें क्या चाहिए रिलेशन चाहिए आर और एच में हमें क्या चाहिए रिलेशन ध्यान से देखोगे आप बिल्कुल ध्यान से आर एल एच यहां पे है तो यहां पे मुझे एल नहीं चाहिए हमें आर और एच चाहिए तो मतलब मैं यहां से एल को हटा दूंगा तो आर और एच में क्या मिल जाएगा रिलेशन मिल जाएगा समझोगे हमें टेन थीटा चाहिए टेन इनवर्स चाहिए तो टेन एंगल का ऑपोजिट क्या होता है परपेंडिकुलर तो टेन क्या होता है परपेंडिकुलर अपन बेस होता है तो परपेंडिकुलर में आर आ रहा है बेस में हमारा क्या एच आ रहा है तो आर और एच चाहिए एल नहीं चाहिए तो यहाँ पे देखा आर एल एच एल को हटाना पड़ेगा तो बताओ एच इक्वल टू में कितना एल अपन में एल अपन में रूट थ्री है ठीक है ना हमने क्या किया रूट थ्री को यहाँ मल्टीप्लाई कर दिया एच की वैल्यू कितनी हो गई अंडर रूट थ्री एच हो गया इसे पुट कर दिया कहा सेकंड में इसे हमने सेकंड मान लिया जहां एल है वहां पे हमने एल की वैल्यू पुट करेंगे ध्यान से देखो ये आर स्क्वायर है आर स्क्वायर आ गया एल के जगह पे अंडर रूट थ्री एच पुट करोगे यहाँ पे स्क्वायर है तो कितना हो जाएगा थ्री एच स्क्वायर हो जाएगा और फिर ये माइनस में एच स्क्वायर हो गया इसको माइनस करो तो टू एच स्क्वायर हो गया ठीक है स्क्वायर को उधर करोगे तो रूट टू एच हो जाएगा तो आर इक्वल टू कितना हो गया और रूट टू एच हो गया एच यहाँ मल्टीप्लाई में डिवाइड कर दो तो आर अपॉन में एच इक्वल टू में रूट थ्री हो गया इसको आपने क्या मान लिया आर अपॉन में एच इक्वल टू में रूट टू हो गया इसको आपने क्या मान लिया इक्वेशन थ्री मान लिया ठीक है इतनी बात है यहां तक समझ में आ गया ये दिख रहा है नहीं दिख रहा है ठीक है ना इसे हमने क्या मान लिया इक्वेशन थ्री मान लिया ठीक है ना ध्यान से देखो ठीक है इसके बाद हम अगले पेज पे काम करेंगे अब हमने क्या लिया इन ट्राइंगल ए ओ बी ए ओ बी में टेन थीटा कितना आएगा आर बाई एच होगा तो टेन थीटा क्या हो गया परपेंडिकुलर अपन बेस ठीक है ना तो टेन थीटा आर बाई एच तो टेन थीटा आर बाई एच आर बाई एच की वैल्यू कितनी निकली है आर बाई एच की वैल्यू रूट टू निकला यहाँ पे हमारा तो जहां पे आर बाई एच है वहां पे हमने रूट टू पुट कर दिया हमने लिख दिया फ्रॉम थ्री पीछे में थ्री से था वो तो टेन थीटा कितना गया रूट थ्री हो गया कहां से लिया हमने फ्रॉम थ्री है ना यहां से हमने लिया था ठीक है तो थीटा तो टेन को इधर करने में कितना थीटा की वैल्यू कितनी है टेन इनवर्स रूट थ्री रूट टू हो गया टेन को इधर करने में थीटा की वैल्यू टेन इनवर्स रूट टू यही तो प्रूफ करना था ठीक है ना थीटा की वैल्यू टेन इनवर्स रूट टू ठीक है ना तो आपको क्या करना है बहुत आराम से पूरे पार्ट को नोट पहले नोट कर लो इस पेज को फिर इस पेज को नोट करने के बाद इस वाले पेज को नोट कर लें आप ठीक है वीडियो को पॉज करिए इसे नोट डाउन कर लें इसके बाद आपको इस वाले को नोट करना है ठीक है ना यहाँ तक क्लियर इतनी बातें इसे नोट कर लें इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 26 करेंगे लास्ट क्वेश्चन हमारा है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये क्वेश्चन 26 देखते हैं इसमें क्या किया मैंने आपका शो दैट सेमी वर्टिकल एंगल ऑफ राइट सर्कुलर कोन ऑफ गिवन सरफेस अब यहां पे गिवन सरफेस है ठीक है ना अब पिछले वाले क्वेश्चन में गिवन सलांट हाइट था क्या करा शो दैट सेमी वर्टिकल एंगल ऑफ राइट सर्कुलर कोन ऑफ गिवन सर्फेस एरिया एंड मैक्सिम वॉल्यूम ठीक है ना यहाँ पे सर्फेस एरिया गिवन है And maximum volume is sin inverse one by three. Question को ध्यान से पढ़ना क्या कर रहा है? Show that semi vertical angle. ठीक है ना? इसके बाद आगे मत पढ़ो. Show that semi vertical angle is sin inverse one by three. जो भी semi vertical angle होगा ना, है ना? आपको prove करना है कि वो क्या है? Sin inverse one by three है. तो semi vertical angle को आप theta मान लिया. तो आपको prove करना है कि theta equal to में sin inverse one by three prove करना है. ठीक है ना? अब पढ़ो पूरा. Show that semi vertical angle ऑफ राइट सर्कुलर कोन एक कोन हमारा हो गया ऑफ गिवन सरफेस एरिया एंड मैक्सिम वॉल्यूम इज दिस है ना यहां पे गिवन सरफेस एरिया है हमें क्या करना है वॉल्यूम को मैक्सिम प्रूफ करना है और प्रूफ करना है कि सेमी वर्टिकल एंगल जो है वो साइन इनवर्स वन बाई थ्री है ठीक है इतनी बात है चलो ठीक है अब देखते हैं यहां पर तो हमने यहां पर एक सेमी वर्टिकल एंग हमने यहां पर एक राइट सर्कुलर कोन बना लिया इसकी हाइट को एच मान लिया सलाइंट हाइट को हमने एल मान लिया रेडियस को स्मॉल आर मान लिया ठीक है ना सेमी वर्टिकल एंगल को थीटा मान लिया ठीक है इतनी बात हमने मेंशन कर दिया यहाँ पे हमें क्या प्रूफ करना है कि वॉल्यूम ऑफ कोन को मैक्सिमम प्रूफ करना है और थीटा को प्रूफ करना है जो हमारा सेमी वर्टिकल एंगल है वो साइन इनवर्स वन बाई थ्री प्रूफ करना है इतनी बातें क्लियर हो गई अब देखना इसमें क्या गिवन था इसमें गिवन था सर्फेस एरिया ऑफ कोन गिवन था ठीक है ना तो अब यहाँ पे सर्फेस एरिया ऑफ कोन के बारे में सिर्फ सर्फेस एरिया लिखा है ठीक है ना कर्व नहीं लिखा है सर्फेस एरिया मतलब यहाँ पर हम टोटल सर्फेस एरिया लेंगे ठीक है ना तो सर्फेस एरिया ऑफ कोन इसका फॉर्मूला होता है पाई आर एल प्लस में पाई आर स्क्वायर ठीक है ना सरफेस एरिया ऑफ कौन को हमने ए मान लिया जो कि गिवन है ये जो ये ए है ये क्या आपका गिवन है ये ठीक है ना तो इतनी बात आ गई यहां से हमने क्या कर लिया एल की वैल्यू निकाली यहां से आप आर की वैल्यू नहीं निकाल सकते हो यहां पे दो वेरिएबल है एल भी है और आर भी है ये तो कांस्टेंट है क्योंकि गिवन है तो आप यहां से आर नहीं निकाल सकते हो ठीक है ना इसलिए हम यहां से क्या निकाल एल निकाल लिया ठीक है ना तो इसको यहां माइनस कर दिया तो ए माइनस में पायर स्क्वायर ये पायर को
ठीक है अब आर एच तो हम क्या बताएं कि मैक्सिम मिनिमम डबल वेरिएबल होता है तो पहले उसको हमें सिंगल वेरिएबल में कन्वर्ट करते हैं तो हमने क्या लिया इन ट्राइंगल ए ओ बी ट्राइंगल ए ओ बी में एल स्क्वायर क्या होगा हमारा एल स्क्वायर होगा हमारा आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर तो आर स्क्वायर प्लस में एच स्क्वायर हो गया ठीक है ना अब बताओ एल की वैल्यू हमारे को यहां पर गिवेन है जहां पर एल था वहां पर पूरी वैल्यू डाल दी है ना इस पूरे का स्क्वायर हो गया इक्वल टू में आर स्क्वायर प्लस में एच स्क्वायर ठीक है इतनी बातें हमने क्या कर लिया यहां से यहां से हमने एच स्क्वायर की वैल्यू निकाली आर स्क्वायर को यहां माइनस कर लिया ठीक है ना किसकी वैल्यू निकाली एच स्क्वायर की वैल्यू समझ में बात अब इसके बाद एच की एच स्क्वायर की वैल्यू आ गई बट यहां पर तो पाई बाई थ्री आर स्क्वायर एच है ना तो यहां पर हम रूट लगा दो एच की वैल्यू हमारी पूरी निकल गई यहां पर ठीक है ना इसको पुट कहां करेंगे सेकेंड में जैसे एच की वैल्यू ये पुट कर देंगे ना अब ये हमारा सिंगल वेरिएबल बन जाएगा क्या बोला मैंने ये आपका सिंगल वेरिएबल बन जाएगा यहां से ना जब माइंड में ये बात है कि सर आपने यहां से एच को ही क्यों किया ठीक है ना आपने यहां आर को क्यों नहीं किया आर को करने की कोशिश करना हालत खराब हो जाएगी आपकी बिल्कुल बहुत सिंपल तरीके से यहां पे एच हमारा हो गया पॉसिबिलिटी ये भी कि आर आपका जिससे आप एच बिल्कुल सेपरेट हो गया ना कि आर सेपरेट हो ही ना बात समझ में आ रही नहीं आ रही है हाँ तो यहां पर सब देखना है टेक्निक्स को समझना है आपको क्या आपका इजिली क्या निकल पा रहा है इजिली क्या रिप्लेस हो पा रहा है ठीक है ना ये टेक्निक्स को आपको समझना है ये सारी चीजें ड्यू टू प्रैक्टिस आएंगी पीछे के वीडियो से देखें जो वीडियो मैंने अपलोड कर रखा है ठीक है ना उसको ध्यान से देखेंगे बार बार देखें और प्रैक्टिस करें सिर्फ देखने से नहीं होगा वीडियो देखना इंपॉर्टेंट नहीं है उसकी प्रैक्टिस करना इंपॉर्टेंट है कॉपी पेन रखा करें उसको नोट डाउन क्या करें उसकी प्रैक्टिस किया करें ठीक है ना ये बात समझ में गई अब इसकी वैल्यू को हम कहा यहां पुट करेंगे तो पाई बाई थ्री आर स्क्वायर रहेगा और एच की जगह पर यह पूरी वैल्यू आ जाएगी ठीक है ना वही चीज यहाँ पे पाई बाई थ्री आर स्क्वायर था एच की जगह पूरी वैल्यू आ गई ठीक है ना अब आप खुद सोचो इसको डिफ्रेंशिएट करना कितना लेंदी हो जाएगा क्योंकि रूट में है ना तो रूट को हटाने के लिए हमने ऑन स्क्वायरिंग कर दी क्या कर दी हमने स्क्वायरिंग कर दी थी वी का स्क्वायर हो गया इसको स्क्वायरिंग करेंगे तो पाई स्क्वायर बाई नाइन आर की पावर फोर स्क्वायर से रूट कैंसिल ये पूरी वैल्यू हो गई और इसको हमने क्या कर लिया यहाँ पर ओपन कर दिया ए माइनस बी के होल स्क्वायर पे तो कितना आएगा ए का स्क्वायर माइनस में टू ए बी फिर प्लस में इसका स्क्वायर करेंगे तो पाई स्क्वायर आर की पावर फोर ठीक है ना यहाँ कितना आ गया पाई का स्क्वायर आर का स्क्वायर ये माइनस में आर स्क्वायर था ठीक है ना इतनी बात क्लियर हो गई अब हमने वी स्क्वायर को मान लिया जेड यहाँ पर मैंशन कर देंगे अब लेट कर लेंगे कि अपने वी स्क्वायर को जेड मान लिया ठीक है ना यहाँ पर मत लिखेंगे यहाँ पर कहीं मैंशन कर देना साइड में ठीक है ना वी स्क्वायर को अपने मान लिया जेड मान लिया ये पाई स्क्वायर है आर एस की पावर फोर है अपॉन में नाइन है ये पूरी वैल्यू है इसका एलसीएम ले लेंगे एलसीएम लेंगे तो नीचे में कितना का पाई स्क्वायर आर स्क्वायर आएगा और यहाँ मल्टीप्लाई कर दिया तो कितना है पाई स्क्वायर आर स्क्वायर को आर स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे तो आर की पावर फोर हो जाएगा इस वाले पार्ट से ये वाला पार्ट कैंसिल हो गया आपका ठीक है इतनी बातें ये पाई स्क्वायर से ये पाई स्क्वायर कैंसिल हो गया और ये आर स्क्वायर से आर की पावर फोर कैंसिल होने में यहाँ पर कितना हो गया पावर में टू हो गया ठीक है इतनी बात है आर की पावर टू अपन में नाइन हो गया और ए स्क्वायर और ये वैल्यू यहाँ पे रह गई मैंने सिंप्लीफाई किया है कुछ और किया नहीं है मैंने अब यहाँ पे हमने क्या कर दिया इसको यहाँ मल्टीप्लाई कर दिया मल्टीप्लाई करेंगे तो इतना आएगा यहाँ मल्टीप्लाई कर दिया तो इतनी वैल्यू आ गई यहाँ पे इसके डिफ्रेंशिएट कर देंगे विद रिस्पेक्ट टू आर क्योंकि हमारा आर हमारा यहाँ पे क्या वेरिएबल है ये तो हमारा कॉन्स्टेंट है क्योंकि गिवन है सर्फेस इट है गिवन है तो कॉन्स्टेंट है तो डी जेड अपन इसको डिफ्रेंशिएट किया तो कितना ये वैल्यू आ गई इसे डिफ्रेंशिएट किया इतनी वैल्यू आ गई ठीक है ना इसको यहाँ मल्टीप्लाई कर लिया मल्टीप्लाई करने के बाद हमने क्या कर लिया यहाँ पे फोर क्रिटिकल पॉइंट्स इक्वेट किया जीरो से इस पूरी वैल्यू को हमने इक्वेट कर दिया जीरो से ठीक है ना इसमें से कॉमन निकाल लिया हमने कॉमन क्या निकाल लिया हमने टू ए आर अपॉन नाइन कॉमन निकाल लिया तो टू ए आर अपॉन नाइन कॉमन निकालेंगे तो एक ए बच जाएगा फिर माइनस टू कॉमन निकालने में या फोर बच जाएगा <coughs> पाई हमारा रह गया ए तो कॉमन निकल चुका है एक आर कॉमन निकालने में आर स्क्वायर आ गया नाइन कॉमन निकल चुका है ठीक है ना अभी टू ए टू बाई नाइन ये तो कॉन्स्टेंट है वो तो खत्म हो गया आर इक्वल टू जीरो नॉट पॉसिबल इसमें रेडियस जीरो नहीं होगा ना रेडियस जीरो तो होगा नहीं रेडियस जीरो होने मतलब वॉल्यूम जीरो होना तो रेडियस तो जीरो होगा नहीं इसलिए हमारा आर नॉट पॉसिबल हो जाएगा एनपी मीस नॉट पॉसिबल मतलब ये वैल्यू हमारी को इक्वल टू जीरो आ गई तो ए की वैल्यू कितनी आएगी फोर पाई आर स्क्वायर तो आर स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ गई फोर बाई पाई मैं ए अपॉन में फोर बाई पाई ठीक है मतलब हमें क्रिटिकल पॉइंट निकल गए इसके बाद हम करेंगे अगेन डिफ्रेंशिएट जैसे हमने डिफ्रेंशिएट किया है क्रिटिकल पॉइंट निकल जाने के बाद हम अगेन डिफ्रेंशिएट करते हैं अगर डबल डेरेवेटिव से करते हैं तो ठीक है ना अगेन डिफ्रेंशिएट करेंगे तो आर को करने पर तो वन हो जाएगा यहाँ पे क्या बचेगा टू ए स्क्वायर अपन में नाइन बचेगा इसको फिर से डिफ
ए इंटू ए ए स्क्वायर अपॉन में नाइन इसका एलसीएम लेंगे तो माइनस में सिक्स ए स्क्वायर बाई नाइन मतलब ये नेगेटिव आ गया मिस लेसन जीरो डबल डेरेव डबल डेरेवेटिव लेसन जीरो हो गया किस पे दिस पे है ना जब डबल डेरेवेटिव लेसन जीरो होता है मतलब क्या होता है हमारा मैक्सिम होता है तो वॉल्यूम ऑफ कोनिज क्या हो गया मैक्सिमम हो गया किस किस पे तो आर स्क्वायर इक्वल टू ए अपन फोर पे हमारा वॉल्यूम ऑफ कौन क्या हो गया मैक्सिमम हो गया हमें प्रूफ करना था कि वॉल्यूम ऑफ कौन क्या होना चाहिए मैक्सिमम होनी चाहिए तो वॉल्यूम ऑफ कौन हमारा क्या मैक्सिमम हो गया अब क्या प्रूफ करना है कि थीटा हमारा साइन इनवर्स वन बाई थ्री होनी चाहिए अब ध्यान समझो साइन इनवर्स क्या होता है साइन होता है साइन जो फंक्शन होता है साइन हमारा क्या होता है परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेनियस होता है तो परपेंडिकुलर ये है एंगल का अपोजिट क्या होता है परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेनियस मीन एल आर अपॉन एल आर और एल में रिलेशन चाहिए एच नहीं चाहिए क्या चाहिए आर और एल अब आर एल कहां से निकलेगा देखो यहां पर आर यहां है एल यहां है यहाँ पे ए नहीं चाहिए तो अगर मैं ए को हटा दूंगा यहाँ से तो आर और एल में बहुत ही आराम से हमारा क्या निकल जाएगा रिलेशन निकल जाएगा ठीक है ना अब इसके बाद यहाँ से समझे आप ठीक है ये बात हो गई हमारा मैक्सिमम हो गया अब आर स्क्वायर इक्वल टू क्या था ए अपन में फोर पाई था यहाँ से ए की वैल्यू कितनी जाएगी क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो फोर पाई आर स्क्वायर पोर्टीन फर्स्ट फर्स्ट में पुट करेंगे फर्स्ट हमारा कहाँ पे फर्स्ट यहाँ पे ए की जगह पे वैल्यू आ जाएगी तो एल हमारा हो गया जहां पे ये था फोर पाई आर स्क्वायर फिर माइनस में क्या पाई आर स्क्वायर अपन में कितना है पाई आर हो गया इसको माइनस करो दिस हो गया थ्री पाई आर स्क्वायर अभी ये देखो ये पाई से पाई कैंसिल आर से स्क्वायर कैंसिल हो गया तो एल की वैल्यू कितनी है थ्री आर ठीक है इतनी बातें अब ये थ्री को यहाँ कर दिया एल को यहाँ कर दिया ठीक है तो वन बाई थ्री आर हो गया इन ट्राइंगल एओ बी ट्राइंगल एओ बी में ए ओ बी में साइन थीटा कितना होगा आर बाई एल तो साइन थीटा कितना हो गया आर बाई एल ठीक है ना तो आर बाई एल कितना हमारा है वन बाई थ्री तो जहाँ पे आर बाई एल है वहाँ पे वन बाई थ्री ठीक है ना कहाँ से लिया हमने फ्रॉम थ्री ठीक है ना तो साइन इधर जाने पे थीटा की वैल्यू कितनी होगी साइन इनवर्स वन बाई थ्री हेंस प्रूफ ये तो प्रूफ करना था समझ बात आपको आ रही है साइन इनवर्स वन बाई थ्री ठीक है ना तो बहुत सिंपल है पहले आप इस पेज को नोट डाउन कर लें अच्छे से इस पूरे को नोट डाउन कर लें ठीक है ना इसे नोट डाउन करने के बाद आपको क्या करना है अब इस वाले पेज को नोट डाउन करना है ये एक्सरसाइज आपका सिक्स है ठीक है ना इसे नोट डाउन करने के बाद ठीक है नोट डाउन हो चुका है इसके बाद फिर आपको इस वाले पेज को नोट डाउन करना देखिए कितना लेंदी हुआ है ठीक है ना आप प्रैक्टिस करेंगे ना दो बार प्रैक्टिस करो लिखकर आप इसे वीडियो को देखने के बाद आप दो बार खुद से लिखकर प्रैक्टिस करें पूरी बात बहुत सिंपल लगेगी आपको ठीक है ना कोई मुश्किल नहीं है बस थोड़ी सी यहाँ पे टेक्निक्स को समझना है कॉन्स्टेंट होता है तो हम जो चीजें गिवन होती है वो कॉन्स्टेंट होता है उसके बाद हमें वेरिएबल अगर आ जाता है एक से ज्यादा तो उसे सिंगल वेरिएबल में कन्वर्ट करना होता है क्या कन्वर्ट करें कैसे कन्वर्ट करें ये छोटी छोटी लॉजिक्स है ये जब प्रैक्टिस करेंगे तो ये बातें आपको समझ में आ जाएगी ठीक है तो डियर स्टूडेंट्स आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आप मुझे कमेंट करके बताएंगे आपको कितनी बातें समझ में आ रही है और वीडियो को अपने फ्रेंड से शेयर कर दिया करें ठीक है ना तो आज के लिए इतना ही अब हम कमिंग वीडियो में करेंगे मिस एलिनियस जो भी एक्सरसाइज है हम कमिंग वीडियो में करेंगे ठीक है ऑल दी वेरी बेस्ट बाय गुड लक गुड नाइट